。ある日、名護市のビール工場で、想像を絶する事態が発生した。ビール工場の冷却水に、食品添加物の食紅が混ざり、それが近くの川や漁港に流出してしまったのだ。その結果、通常は静かに流れる川や、穏やかな漁港が真っ赤に染まり、まるで、沖縄に巨大な赤い絨毯が敷き詰められたかのようになった。川辺に住む老夫婦、太郎と美智子は、この現象に驚き、ただただぼんやりと赤い川を見つめていた。太郎、これ見て、川が真っ赤だよ。何が起こったのと美智子が言った。太郎は、それを聞いて、しばらく考え込み、多分、川が起こったんだろうと答えた。美智子は、それを聞いて、うなずきつつそうかもねと言った。一方、漁港に住む若者の賢治は、真っ赤に染まった海を見て、夢のようなアイデアを思いついた。それは、真っ赤な海を利用して、大的に赤い海のビール祭りを開くことだった。賢治は、速攻で、このアイデアを、地元の人や、ビール工場に提案し、皆の賛同を得ることができた。そして、ついにビール祭りの日が到来。賢治たちは、海岸にビールスタンドを設け、地元の料理を出し、ライブミュージックを演奏し、ビール工場から流出した赤い海を背景に、楽しいビール祭りを開いた。地元の人は、この驚きのビール祭りを大いに楽しみ、ビール工場から流出した赤い冷却水も、なんだかユーモラスなエピソードに変わった。ところが、祭りの最中に、一件の問題が発生。真っ赤な海で泳いでいた太郎が、突然自分の体が真っ赤に染まっていることに気づき、慌てて海から上がった。周囲の人も驚き、あっという間に騒動に。それを見た美智子は、太郎の赤い体を見て、太郎、あなた、まるでエギミ、太陽と言った。これを聞いた太郎は、自分の赤い体を見て、まさか、エビになったのかと思い、ビールを手にもし、エビになったのなら、ビールと一緒に食べられてしまうかもしれないと言った。すると、周囲の人は、大笑い。太郎さん、エビになったら、ビールに最高に合うよねと。声を揃えて笑った。その日、名護市のビール工場から流出した赤い冷却水は、地元の人にとって思い出深いビール祭りとユーモラスなエピソードを生み出すきっかけとなったのだった。祭りが終わった後も、太郎は地元の人からエビの太郎と呼ばれ、その度に皆が大笑いするのだった。太郎自身も自分がエビになった話を面白おかしく話し、地元の人を楽しませていた。そして、ビール工場から流出した赤い冷却水の一件が、名護市の人にとって忘れられない思い出となり、ビール工場の冷却水流出は、笑い話として語り継がれることとなったのだった。